আজকের ক্লাসে আমরা উদাহরণ আট বোঝার চেষ্টা করব তো উদাহরণ আটে বলা হচ্ছে যে প্রমাণ করো যে এটা হচ্ছে এটার মান হচ্ছে ওয়ান তাহলে এই অঙ্কটা আমরা করি এটার মান যদি রেজাল্ট যদি ওয়ান বের করতে পারি তাহলে উই আর সাকসেসফুল তাহলে এটা বাম পক্ষ ধরে আমরা করব লেফট অ্যান্ড সাইড इक्वल टू वन बु माइनस सैंस स्कोर थीटा प्लस वन बु प्लस टेन स्कोर थीटा এখন এটার মান যদি আমরা ওয়ান বের করতে পারি তাহলে আমাদের প্রমাণ হয়ে গেল টু মাইনাস সাইন্স স্কোয়ার থিয়েটার আমরা অঙ্কটা ইজিলি বুঝার জন্য আমরা এই পর্শনটুকুকে আলাদা করে এইখানে করতেছি যে টু প্লাস টেন স্কোয়ার তাহলে এটাকে লেখা যায় টু প্লাস যেহেতু এখানে সাইন আছে এখানে সাইন এখানে টেন এরকম না করে আমরা এটা এটাকেও সাইন সমৃদ্ধ একটা সংখ্যায় পরিণত করি টেন হচ্ছে সাইন বাই কস আমরা সেটা জানি আগে থেকে সাইন স্কোয়ার থিটা বাই টেন স্কোয়ার থিটা হবে সাইন স্কোয়ার থিটা বাই কস স্কোয়ার থিটা कारण त्रिकोणमितिक सूत्रगुल शिखे से सूत्र मध्य पे टेन थीटा इक्ल टू सैन थीटा बस थीटा सो टेन स्कोर थीटार परिवर्तन लिखते पाई सैन स्कोर थीटा बस स्कोर थीटा टू प्लस एखे समान चिन्ह दिए ये डायरेक्ट लिखते नीचे लिखते स्कोर थीटा নিচে হচ্ছে ওয়ান ওয়ান দিয়ে ক স্কোয়ার থিটাকে ভাগ করলে হবে ক স্কোয়ার থিটা ক স্কোয়ার থিটার সাথে টু গুণ করলে হবে টু ক স্কোয়ার থিটা টু ক স্কোয়ার থিটা প্লাস এই ক স্কোয়ার দিয়ে ক স্কোয়ারকে ভাগ করলে ওয়ান হবে ওয়ানের সাথে সাইন স্কোয়ার থিটা গুণ করলে হবে সাইন স্কোয়ার থিটা ओके अच्छा जेहेतु ये आइन स्कोर थीटा ये आ स्कोर थीटा क स्कोर थीटा तो सब गो सन कर फिली कर सुविधार्थे टू क स्कोर पर लिखते पर माइनस स्कोर थीटा प्लस सैंस स्कोर थीटा नीचे हे क स्कोर थीटा पर लिखते पर माइनस सैंस स्कोर थीटा एन इटे एदी के करी आ টু মাইনাস টু সাইন স্কোয়ার থিটা প্লাস সাইন স্কোয়ার থিটা আর নিচে হচ্ছে ওয়ান মাইনাস সাইন স্কোয়ার থিটা ওকে ওয়ান মাইনাস সাইন স্কোয়ার থিটা 
लिखते टू प्लस टेन स्कोर थीटा एर पूरी बोलते हैं हम लोग लिखते पर वो वन बाय टू माइनस साइन स्कोर थीटा बाय वन माइनस साइन स्कोर थीटा ओके लिखते टू माइनस थीटा प्लस एन एट बोरा के वन दिए गुण जुदि करी ऊपर नीचे जाए गुण कर प्लस टू माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाय वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपन इट अपना एक ने लिखे इट आगे टेट दिलाम इट आगे दिनेश भाग करते गुण कर ले भाग कर लेन गुण कर भाग कर ले संख्या दिए भाग करी मैं कटे जाए जापष्ट तुम्हें समान सो उइ कैन राइट डाउन दैट रईट हैंड सैड समान लेफ्ट हैंड सरि लेफ्ट हैंड सैड तो आगे लिखे रईट हैंड सैड रैंड सैड प्रफ्ट इटा गल उदाहरण आठ एर परवर्ती उदाहरण नए ठीक यह चेष्टा करते
এখন আমরা উদাহরণ নয় করব ঠিক এরকম ভাবে এই নয় এটা সমান সমান আমাকে পূরণ প্রমাণ করতে হবে যে এটা সমান সমান হচ্ছে জিরো ঠিক আগের মতো করেই আমরা লেফট হ্যান্ড সাইড দিয়ে শুরু করব লেফট হ্যান্ড সাইড সমান টেন এ বাই সেক এ প্লাস ওয়ান মাইনাস সেক এ মাইনাস ওয়ান বাই টেন এ আমরা ডাইরেক্ট একটা থেকে এটা থেকে এটা বিয়োগ করে ফেলি এখন যদি এটা থেকে এটা বিয়োগ করি তাহলে এই হরগুলোর লস আগু করতে হবে যদি হরগুলোর লস আগু করতে চাই তাহলে যেহেতু এগুলোর এমনিতে লস আগু করার সুযোগ নেই তা সুতরাং আমাদেরকে এই দুটা গুণ করে ফেলতে হবে টেন তা আগে লিখি টেন এ ইন্টু সেক এ প্লাস ওয়ান এটা হচ্ছে লস আগু এখন আমরা যদি এটাকে দিয়ে এটাকে ভাগ করতে হবে ভাগ এটাকে দিয়ে এটাকে ভাগ করতে হবে তো তাহলে ভাগ করলে কত হয় ভাগ করলে আমাদের এটা থাকবে নিচে এই টেন এ সেক এ প্লাস ওয়ান সেক এ প্লাস ওয়ান এটা যাবে উপরে আর নিচে হবে টেন সেকে সেকে প্লাস ওয়ান তাহলে এটা আর এটা কাটা গিয়ে থাকবে টেনে এই টেন এর সাথে এই টেনের গুণ করে হবে টেন স্কোয়ারে এটা হবে তাহলে টেন স্কোয়ারে ঠিক সেরকম ভাবেই এই টেনের সাথে এই টেনে কাটা যাবে যদি ভাগ করি ভাগ করার পর থাকবে শুধু এটুকু এই এটুকুর সাথে যদি আবার এটুকু গুণ করি এটাও সেক এ মাইনাস ওয়ান এটাও সেক এ প্লাস ওয়ান তাহলে হবে সেক এ মাইনাস ওয়ান সেক এ প্লাস ওয়ান সুন্দর এখন এই সেক এ মাইনাস ওয়ান সেক এ প্লাস ওয়ান এটাকে যদি এ ধরি এ মাইনাস বি এ প্লাস বি এ প্লাস বি ইন্টু এ মাইনাস বি এর সূত্র আমরা জানি এ স্কোয়ার মাইনাস বি স্কোয়ার ইকুয়াল টু এ প্লাস বি ইন্টু এ মাইনাস বি সো আমরা এটাকে এইভাবে লিখতে পারি এটা আগে লিখতে পারি এ মাইনাস বি ইন্টু এ প্লাস বি ইকুয়াল টু এ স্কোয়ার মাইনাস বি স্কোয়ার ঠিক সেরকমভাবে এখানে হচ্ছে সেক এ মাইনাস ওয়ান ইন্টু সেক এ প্লাস ওয়ান তাহলে সেক এটাকে যদি আমরা এ ধরি আর ওয়ানটাকে যদি বি ধরি তাহলে এ মাইনাস বি ইন্টু এ প্লাস বি তাহলে হবে এ স্কোয়ার মাইনাস বি স্কোয়ার তার মানে সেক স্কোয়ার মাইনাস ওয়ান স্কোয়ার সেক স্কোয়ার এ মাইনাস ওয়ান স্কোয়ার দ্যাট মিন্স সেক স্কোয়ার মাইনাস ওয়ান স্কোয়ার সেক স্কোয়ার মাইনাস ওয়ান তাহলে এটুকুর পরিবর্তে আমরা এই যে এইটুকুর পরিবর্তে আমরা এইটা লিখতে পারি ওকে তাহলে এইখানে টেন স্কোয়ার থাকবে টেন স্কোয়ারে টেন স্কোয়ার থাকবে মাইনাস সেক স্কোয়ার এ মাইনাস ওয়ান আর নিচে হবে টেন এ ইন্টু সেক এ প্লাস ওয়ান
এখন আমরা জানি যে টেন স্কোয়ার এ ইকুয়াল টু হচ্ছে সেক্স স্কোয়ার এ মাইনাস ওয়ান আমরা এর আগে অধ্যায়গুলোতে সূত্রের সূত্র যে অধ্যায় আলোচনা করেছি সেই অধ্যায়ে আমরা এটা প্রমাণও করেছি যে টেন স্কোয়ার এ ইকুয়াল টু সেক্স স্কোয়ার মাইনাস এ সেক্স স্কোয়ার এ মাইনাস ওয়ান এটা মুখস্থ করতে হবে টেন স্কোয়ার এ ইকুয়াল টু সেক্স স্কোয়ার এ মাইনাস ওয়ান তাহলে এইটুকুর পরিবর্তে আমরা এইটুকুর পরিবর্তে আমরা টেন স্কোয়ারে লিখতে পারি আবার ওকে তাহলে এখানে হলো টেন স্কোয়ার এ মাইনাস টেন স্কোয়ার এ নিচে থাকলো কত নিচে থাকলো টেন এ ইন্টু সেক এ প্লাস ওয়ান সেক এ প্লাস ওয়ান এখন সমান সমান দিয়ে আমরা লিখতে পারি টেন স্কোয়ার এ থেকে টেন স্কোয়ার এ যদি আমরা বিয়োগ করি তাহলে হবে জিরো যেহেতু একই জিনিস ওয়ান থেকে ওয়ান বিয়োগ করলে জিরো টু থেকে টু বিয়োগ করলে জিরো থ্রি থেকে থ্রি বিয়োগ করলে জিরো সো টেন স্কোয়ার এ থেকে টেন স্কোয়ার এ বিয়োগ করলে হবে জিরো জিরো আর এখানে হবে টেন এ ইন্টু সেক এ প্লাস ওয়ান এখন আমরা জানি যে একটা ভগ্নাংশের উপরে যদি জিরো থাকে নিচে যত বড় সংখ্যায় থাকুক যত কোটি কোটি সংখ্যায় থাকুক না কেন এই সবটার মান হয় জিরো নিচে এম থাকুক উপরে জিরো তার মানে হচ্ছে জিরো একটা ভগ্নাংশের উপরে যদি জিরো থাকে নিচে যাই থাকুক না কেন তার পুরা মানটা হয় জিরো সো এটার সমান সমান হচ্ছে জিরো তাহলে আমরা এই লেফট হ্যান্ড সাইডের অঙ্কটা করে রেজাল্ট পেলাম জিরো যা এই যেটার সমান রাইট হ্যান্ড সাইডের রাইট হ্যান্ড সাইডের সমান সো উই ক্যান রাইট ডাউন দ্যাট লেফট হ্যান্ড সাইড ইকুয়াল টু রাইট হ্যান্ড সাইড অর্থাৎ বামপক্ষ ডান পক্ষের সমান এগুলো উদাহরণ নয় এখন আমরা উদাহরণ দশ নিয়ে কথা বলি উদাহরণ দশে যে এই সবটাকে প্রমাণ করতে হবে যে এটা হচ্ছে এটুকুয়ের সমান তখন এরকমভাবে আমরা আগের মতো করি শুরু করি লেফট হ্যান্ড সাইড ইকুয়াল টু হচ্ছে রুট ওভার ওয়ান মাইনাস সাইন এ বাই ওয়ান প্লাস সাইন এ আচ্ছা এই অঙ্কটা বোঝার বুঝতে হলে আমরা আর একটু আলাপ আলোচনা করি আমি আসলে বলতে পারি যে তোমরা সবাই এটা জানো বা বুঝো তারপরেও আমরা যদি কোথাও রুট ওভার থ্রি ইন্টু রুট ওভার থ্রি লিখি তাহলে কিন্তু আমরা এইটাকে বলতে পারি শুরু থ্রি অথবা রুট ওভার ফাইভ তার ওপর যদি হোল স্কোয়ার দিই তাহলে আমরা বলতে পারি এটা হচ্ছে সমান সমান হচ্ছে ফাইভ অর্থাৎ রুট ওভার তুলে দেওয়ার জন্য আমরা আরেকটা রুট ওভার যদি গুণ করতে পারি উভয় পক্ষে বা উপরে বা নিচে তাহলে রুট ওভার উঠে যায় এখন আমরা এখানে রুট ওভারগুলো রাখব না প্রথম চিন্তা চেতনা হচ্ছে আমাদের এটা যদি আমরা রুট ওভারটা রাখবো না রুট ওভারটা না রাখলে আমাদের কি করতে হবে উপরে নিচে একই সংখ্যা গুণ করতে হবে আচ্ছা এখন এখানে যদি আট ভাগের সাত থাকে বা সেভেন বাই এইট থাকে আমরা ইচ্ছা করলে এখানে ইন্টু থ্রি যদি দিই এখানেও কিন্তু আমরা ইচ্ছা করে ইন্টু থ্রি দিতে পারি এতে আমাদের মানের কোনো পরিবর্তন হয় না কেননা এই থ্রি এর সাথে এই থ্রি কাটা যায় তাহলে আমরা এইখানে আমরা এই কাজটাই করব রুট ওভারটা দিলাম ওয়ান মাইনাস সাইনে ওয়ান মাইনাস সাইনে আমরা সূত্রে ফেলার জন্য এইখানে আবার একটা ওয়ান মাইনাস সাইনে দেব ওয়ান মাইনাস সাইনে দেব আর নিচে আমি ওয়ান প্লাস সাইনে তো আছেই তখন উপরে যেহেতু আমি ওয়ান মাইনাস সাইনে গুণ করেছি তাহলে নিচেও আমাকে ওয়ান মাইনাস সাইনে গুণ করতে হবে 
এতে কিন্তু আমার মানের কোনো পরিবর্তন হলো না কেন না আমি ইচ্ছা করলে এখন এটাকে আর এটাকে এটাকে কেটে দিতে পারবো কেটে দিলে এটা কিন্তু এটা সমান হয়ে থাকলো ওকে আচ্ছা এখন আমরা এটাকে ওয়ান মাইনাস সাইনে ওয়ান মাইনাস সাইনে কারণ দুটা ওয়ান মাইনাস সাইনে আছে তাহলে এটাকে আমরা লিখতে পারি ওয়ান মাইনাস সাইন এ হুল স্কোয়ার যেহেতু দুইটা আছে আর এখানে ওয়ান প্লাস সাইনে ওয়ান মাইনাস সাইনে এটা যদি এ ধরি এ প্লাস বি ইন্টু এ মাইনাস বি সমান সমান হচ্ছে এ স্কোয়ার মাইনাস বি স্কোয়ার এর উপরে স্কোয়ার মানে ওয়ানের উপরে স্কোয়ার দিলে ওয়ানই হয় এটা হলো ওকে এখন আমরা এই রুট ওভারটাকে আলাদা আলাদা করে লিখব ওয়ান মাইনাস সাইন এ হোল স্কোয়ার এই ওয়ান মাইনাস সাইন স্কোয়ারের পরিবর্তন আমরা লিখতে পারি ক স্কোয়ার যেহেতু আমরা জানি ক স্কোয়ার ইকুয়াল টু হচ্ছে ওয়ান মাইনাস সাইন স্কোয়ার लिखते আর এটাও ক স্কোয়ারের উপর রোটোবার আছে এটাকেও শুধু আমি লিখতে পারি শুধু কোসে এখন এইটা হচ্ছে ওয়ান মাইনাস সাইন এ বাই কোসে এখন এটাকে আমি ভাঙিয়ে এভাবে লিখতে পারি ওয়ান বাই কস এ মাইনাস সাইন এ বাই কোসে সাইন এ বাই কোসে কিভাবে লিখতে পারি আমি যদি এখন এটা থেকে এটা বিয়োগ করি তাহলে ঠিকই দেখা যাবে যে লসাগ হবে কসে কসে থাকবে পরে কসে দিয়ে কসেকে ভাগ করলে ওয়ান হবে ওয়ান একে ওয়ান এখানে ওয়ান হবে মাইনাস এই কসে দিয়ে কসেকে ভাগ করলে ওয়ান ওয়ানের সাথে সাইন এ গুণগুলো সাইন এ দ্যাট মিন্স আমি যদি এটা থেকে এটা এখন বিয়োগ করি তাহলে এটা এটাই পাওয়া যাবে এটাই এটাই পাওয়া যাবে তাহলে আমি কি করলাম এইটাকে আমি ভাঙিয়ে এভাবে আংশিক ভগ্নশ আগায় দুটা ভগ্নশ করলাম কেন করলাম এটার সাথে মিলানোর জন্য সেকে মাইনাস টেনে এটাকে মিলানোর জন্য ওকে এখন আমরা কি করতে পারি সহজ হয়ে গেছে তো এই যে ওয়ান বাই কসে ওয়ান বাই কস এর জায়গায় আমরা লিখতে পারি সেকে আমরা জানি ওয়ান বাই কস ইকুয়াল টু সেক সেক ইকুয়াল টু ওয়ান বাই কস তাহলে এটুকুর পরিবর্তে ওয়ান বাই কস এর পরিবর্তে লিখতে পারি সেকে আর সাইন বাই কস আমরা জানি এটা এই যে মাইনাস টিন হয় এই মাইনাস টিন হয় এই সাইন এ বাই কসে আমরা জানি সাইন বাই কস ইকুয়াল টু টেন বা টেন এ ইকুয়াল টু হচ্ছে সাইন বাই কস টেন ইকুয়াল টু সাইন বাই কস তাহলে এটা কি হলো এটাই হলো রাইট হ্যান্ড সাইড দ্যাট মিন্স এটার সমান সো আমরা বলতে পারি লেফট হ্যান্ড সাইড সমান সমান রাইট হ্যান্ড সাইড আমি বোঝানোর জন্য এলোমেলো করে লিখেছি তোমার সুন্দর করে সাজিয়ে গুছিয়ে পরীক্ষা হলে দিতে হবে পরীক্ষার খাতায় লিখতে হবে আমি তো বোঝানোর জন্য এখানে সেখানে লিখেছি আজকের ভিডিও পর্যন্তই আশা করি তোমরা অবশ্যই বুঝতে পেরেছ